Welcome back. In this particular video, we are again talking about the solution of chapter number one, that is Python pandas of information practice grade 12. This is part number two, and we are talking about the type A, that is very short question and answer of Sumita Arora textbook. In the previous session, that is part number one, we already have this type A se related first 10 question ko solution. If you have missed this video, ko miss kar diya hai, to click on the i button pe click karke us video. Ko aap dekh sakte hai. Namaste student, this is Sanjay and welcome back to my YouTube channel Tech Tip Now. Chaliye sikhte hain aur sikhne ke saath saath samajhte bhi hain. But before that, I would like to request you that please subscribe my channel if you are visiting for the first time ya aapne abhi tak mere channel ko subscribe nahi kiya hai. Aur yadi ye video aapko pasand aaye to please don't forget to like and share it as well. So chaliye dekhte hain aaj ka next question. Write statements to delete a column from a data frame. Yadi kisi data frame se hume specific column ko delete karna ho, to uske liye hum kya statement likhte hain? Now we all know that किसी data frame से particular column को यदि हमें delete करना हो तो उसके लिए हम del keyword का इस्तेमाल करते हैं और अगर इसके साथ statement लिखने के अगर syntax की हम बात करें तो obviously del and del के बाद में हम data frame object लेते हैं so I am writing this data frame object and then we take this square bracket and इसके अंदर में हम अपने column name को specify कर देते हैं या जो भी उसका label होता है and this is how we can delete this and for example yadi aapke paas koi data frame object df hai and iska ek specific column a hai yadi aap use delete karna chahe to is tarah se hum statement likh sakte hain let's move to the next question now here it is saying that write the statement to change the value at fifth row sixth column in a data frame df hamare paas ek data frame df available hai jiski fifth row sixth column ki value ko change karne ke liye hame statement likhna hai now first of all किसी भी data frame की value को यदि हमें access या manipulate करना हो तो उसके लिए हम दो methods का use तमाल कर सकते हैं one is your at and second is what your loc that is location now at और location में basic difference ये होता है कि at is used for single value and location can be used for multiple value manipulations now लेकिन इन दोनों में एक बात जो applicable होती है वो ये कि both can be used only for labeled indexed but According to this question, यहाँ पर ये positional index या positional value की basis पे हमें अगर data को access करना है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं IAT या ILOC का, so both can be used for you know positional index या integer index, तो इस question के लिए हम use करेंगे इन दोनों में से किसी एक का, now we all know that IAT for single and ILOC for multiple, although we can use this ILOC for single also. So, अगर अब इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को लिखने की बात हो, तो obviously my data frame is my df, then I will take this dot, then I will use this iat, and iat के बाद में मैं स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करूँगा, जहाँ पे इन पोजीशंस को स्पेसिफाई कर दूँगा। Now, अगर मेरा data frame में मल्टीपल रोज़ अवेलेबल हैं, तो obviously उनकी जो इंडेक्सिंग होगी, वो कुछ इस तरह से होगी, सिमिलर पैटर्न पे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं and so on तो अगर मैं इसके fifth row की बात करूँ तो ये one two three four and five so this will be four so I can simply take this to four and similarly sixth column का मतलब होगा हमारे पास five index position so this is how we can write statement for this question and यहाँ पर मैं obviously चूँकि change करनी है value so I will assign this equal to a value and in same pattern मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ I L O C और इसके भी ब्रैकेट में हम डाल सकते हैं 4.5 कॉमा फाइव इक्वल टू वैल्यू तो इन दोनों में से जो भी आपको बेटर लगे वो आप ले सकते हैं बट आई वुड सजेस्ट यू फॉर द फर्स्ट वन दैट इज आई ए टी द रीजन इज क्वाइट सिंपल बिकॉज वी आर जस्ट मैन्यूपुलेटिंग अ सिंगल वैल्यू चलिए इसे एक बार हम पाइथन शेल पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं सो नाउ यू कैन सी दिस इज माई पाइथन प्रोग्राम जहाँ पर मैंने एक डेटा फ्रेम रेडी कर लिया है अब सपोज दैट मैं यहाँ पे चल के आई ए टी मैथड का इस्तेमाल करूँ और यहाँ पे मैं मैंशन करूँ 2.2 एंड इसकी पोजीशन पे मैं वैल्यू चेंज करता हूं 677 एंड यदि अब हम इसे रन करके देखें सो यू कैन सी हियर कि ये इस पोजीशन पे दैट इज 2 मीन सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम पे हमारी वैल्यू 677 चेंज हो चुकी है so this is how we can understand the answer of this particular question. Let's move to the next question now. Here it is saying that write the statement to change the value to 750 at fourth row to ninth row. Seventh column in a data frame df. हमारे पास एक data frame df है, जिसकी seventh column में fourth row से लेकर ninth row तक की value को हमें 750 में change करना है। इसके previous question में हमने देखा कि यदि किसी positional value पे हमें 
डेटा मैन्यूपलेशन करनी हो या डेटा एक्सेस करना हो तो उसके लिए हम आई या आई का इस्तेमाल करते हैं बट आई ए टी इज़ फॉर सिंगल वैल्यू और चूंकि हम यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ को मैन्यूपलेट करने की बात कर रहे हैं सो दैट्स वाई हम यूज़ करेंगे यहाँ पे आई एल ओ सी मैथड का नाउ क्वेश्चन है कि हमें इसे लिखने के लिए क्या स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ेगा सो आई विल राइट दिस डी एफ एंड डी एफ के बाद में मैं यूज़ करूँगा आई एल ओ सी डॉट लगा के इसके बाद मैं इसके अंदर ब्रैकेट में जाके रेंज स्पेसिफाई करूँगा सबसे पहले रो की नाउ इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम फोर और अगर आप इंडेक्सिंग पे ध्यान देंगे जीरो वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन तो जो पोजीशन हमारी आ रही है दैट इज थ्री फॉर द फोर्थ रो सो मैं यहाँ पे इसे ले लूँगा थ्री एंड टू स्पेसिफाई द रेंज वी यूज दिस कोलन ऑपरेटर एंड कोलन के बाद ये बोल रहा है नाइन्थ रो बिकॉज आई एल ओ सी में जो लास्ट हम पोजीशन देते हैं वो एक्सक्लूडेड होती है वो इंक्लूड नहीं होती है रेंज में सो द नाइन्थ रो का मतलब ये होगा कि जो इंडेक्स नंबर एट होगा वो मेरी नाइन्थ पोजिशन होगी सो आई विल सिंपली टेक इट टू नाइन सो दैट नाइन नंबर एक्सक्लूड हो जाएगा और एट्थ जो होगा वो मेरी नाइन्थ रो हो जाएगी एंड कॉमा पुट करने के बाद इट इज सेइंग दैट सेवन्थ कॉलम सो आई विल सिंपली राइट सेवन एंड इसके बाद मैं ये ब्रैकेट क्लोज करूंगा चूंकि यहाँ पे हमें वैल्यू चेंज करनी है सो आई कैन राइट इट टू सेवन फिफ्टी अकॉर्डिंग टू दिस तो होगा क्या कि जब आप इस कोड को या स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे सो यू विल सी इस पर्टिकुलर सेवन्थ कॉलम की थर्ड से लेकर नाइन्थ रो तक की सारी वैल्यू सी सेवन फिफ्टी में कन्वर्ट हो जाएंगी चलिए इसे एक बार हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं पाइथन शेल पे वेदर इट इज वर्किंग और नॉट सो नाउ यू कैन सी द सेम प्रोग्राम आई हैव टेकन जहाँ पे मैंने डेटा फ्रेम डिफाइन किया हुआ है अब जैसे मैंने बोला मैं यहाँ पे यूज करता हूँ डी एफ डॉट आई एल ओ सी एंड इसके ब्रैकेट पे जाके मैं पहले रेंज देता हूँ से फॉर एग्जाम्पल मैंने रेंज दी जीरो कोलन थ्री एंड इसके बाद में मैंने बोला थर्ड नंबर की कॉलम आप ले लो और यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है उसे हम स्पेसिफाई करते हैं सेवन फिफ्टी से एंड देन यू सी अगर हम इसे एग्जीक्यूट करें तो क्या आंसर आता है सो नाउ यू कैन सी कि जो मेरा ओरिजिनल डेटा फ्रेम था उसमें थर्ड नंबर का जो कॉलम था सी उसकी सारी वैल्यूज नल थी लेकिन जब मैंने आई एल ओ सी का इस्तेमाल किया और वहाँ पर रेंज मैंशन की जीरो से थ्री इसका मतलब फर्स्ट थ्री रोज में 750 से वैल्यू चेंज हो चुकी है मेरे थर्ड कॉलम की सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड किस तरह से हम रेंज ऑफ वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं यूजिंग दिस आई एल ओ सी सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ हियर इट इज आस्किंग दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आई एल ओ सी एंड एल ओ सी विथ रिस्पेक्ट टू डेटा फ्रेम तो अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस किया कि एल ओ सी मैथड का इस्तेमाल आप करते हैं लेबल्ड इंडेक्स के लिए और आई एल ओ सी का आप इस्तेमाल करते हैं पोजिशनल या इंटीजर इंडेक्स के लिए और इसके साथ ही साथ दूसरा जो डिफरेंस होता है कि जब आप आई एल ओ सी लेते हैं तो जो स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू आप देते हैं उसमें जो एंडिंग वैल्यू होती है वो एक्सक्लूडेड होती है और एल ओ सी में अगर आप रेंज स्पेसिफाई करते हैं स्टार्ट और एंड की तो जो एंड वैल्यू होती है वो भी इंक्लूडेड होती है सो इसे हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं एल ओ सी इज़ लेबल्ड बेस्ड सेलेक्शन मैथड आई एल ओ सी इज इंडेक्स बेस्ड सेलेक्शन मैथड एल ओ सी बोथ स्टार्ट लेवल एंड एंड लेवल आर इंक्लूडेड वैन गिवन एट स्टार्ट एंड 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 आई ओल ए सी में जस्ट लाइक स्लाइसलेस हम यूज करते हैं रेंज ऑपरेटर या कहीं पर भी उसी तरह से यहाँ पर अगर आप इंडेक्स या पोजिशन को लेते हैं स्टार्ट और एंड पे तो जो लास्ट एंडिंग वैल्यू होती है वो इसमें एक्सक्लूडेड होती है सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन आई ए टी एंड ए टी यहाँ पर हम सिर्फ एक ही डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं दैट इज आई ए टी जो होता है वो बेसिकली इंडेक्स बेस सिंगल वैल्यू सिलेक्शन मेथड होता है और ए टी जो होता है दैट इज इंडेक्स लेबल बेस सिंगल वैल्यू सिलेक्शन मेथड मतलब जब आप ए टी मेथड यूज करते हैं तो इसके अंदर आप ऑब्वियसली लेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और जब आप आई ए टी का इस्तेमाल करते हैं तो आप यहाँ पे पोजिशंस का इस्तेमाल करते हैं जैसा इसे भी हमने पिछले क्वेश्चन में देख लिया है सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ इट इज सेइंग दैट हाउ वुड यू डिलीट कॉलम फ्रॉम ए डेटा फ्रेम सो अगेन द सेम क्वेश्चन जो हमने शुरू में देखा कि अगर हमें किसी भी कॉलम को डिलीट करना हो डेटा फ्रेम से सो वी कैन यूज दिस डेल की एंड इसके बाद में हम डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं एंड इसके बाद में इसके ब्रैकेट में जाके हम जो भी हमारा कॉलम होता है उसे हम स्पेसिफाई कर देते हैं एंड जब आप इस कोड को पूरा एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास 
डेटा फ्रेम का जो पर्टिकुलर कॉलम मेंशन किया है वो डिलीट हो जाता है लाइक like, अगर मेरा ये ऑब्जेक्ट डी है डेटा फ्रेम का एंड इफ आई टेक इट टू सी देन आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे हमारे डेटा फ्रेम का ये सी कॉलम डिलीट हो चुका है चलिए इसे भी एक बार हम रन करके देखते हैं सो दिस इज माई प्रोग्राम जो अभी हमने थोड़ी देर पहले यूज किया था इसी प्रोग्राम में जैसे मैंने बात की डिलीट करने की से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेल डी एफ और इसके लोकेशन पे जाके आई मीन पोजिशन में स्पेसिफाई कर देता हूँ लेबल्ड इंडेक्स सी की एंड इसके बाद यदि हम इसे रन करके देखें देन यू सी कि यहाँ पर जो सी कॉलम ओरिजिनली मेरे डेटा फ्रेम में था आफ्टर डिलीटिंग वो यहाँ से ओमिट हो चुका है सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ हाउ वुड यू डिलीट रोज फ्रॉम ए डेटा फ्रेम नाउ इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा जब हमको किसी एक सिंगल कॉलम को डिलीट करना था तो हमने इस्तेमाल किया था डेल की वर्ड का ना इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि मल्टीपल रोज यदि आपको डिलीट करना हो तो आप क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीपल रोज हो या मल्टीपल कॉलम्स हो उस स्थिति में डेटा फ्रेम एक मेथड हमें ऑफर करता है जिसे हम बोलते हैं ड्रॉप मेथड इस मेथड को यूज करके हम मल्टीपल रोज या कॉलम्स को डिलीट कर सकते हैं जहाँ तक बात है ड्रॉप को यूज करने की ऑब्वियसली इसके अंदर आप लेबल्ड इंडेक्स भी यूज कर सकते हैं या रेंज इंडेक्स या इंटीजर इंडेक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना इसको यूज करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप पहले ड्रॉप लेते हैं उसके बाद इसमें आप रेंज मेंशन करते हैं रोज की या कॉलम्स की एंड इसके बाद एक और आर्ग्यूमेंट आप यूज करते हैं एक्सेस जहां पर आप एक वैल्यू असाइन करते हैं ये वैल्यू या तो जीरो होती है या वन हो सकती है यदि आप जीरो लेते हैं मतलब वो रो को अप्लाई होती है और अगर आप वन लेते हैं तो वो कॉलम पे अप्लाई होती है इन द सेंस अगर आप एक्सेस इक्वल टू वन करेंगे और यहाँ पे जो भी वैल्यूज आप मैंशन करेंगे या रेंज ऑफ वैल्यूज आप मैंशन करेंगे मतलब वो उस कॉलम को डिलीट करता है सो so, यहाँ पर जब ये रोज की बात कर रहा है तो यहाँ पर आप रेंज ऑफ रोज मेंशन करेंगे और यहाँ पर चूंकि एक्सिस में बाय डिफॉल्ट जीरो ही लिया जाता है इसलिए अगर आप एक्सिस आर्ग्यूमेंट को इग्नोर भी कर देते हैं तो भी वो रो को ही डिलीट करेगा सो so, इस क्वेश्चन के लिए यदि हमें स्टेटमेंट लिखना हो सो so ऑब्वियसली सबसे पहले तो हम डेटा फ्रेम लेंगे उसका ऑब्जेक्ट लेंगे देन ड्रॉप यूजिंग डॉट ऑपरेटर एंड इसके बाद में इसके ब्रैकेट में जाके अगर आप न्यूमेरिकली वर्कआउट करना चाहते हैं तो यू कैन सिंपली टेक दिस रेंज जहाँ पे कि आप स्टार्ट वैल्यू देंगे एंड वैल्यू देंगे और स्टेप वैल्यू मेंशन कर दीजिए एंड उसके बाद एग्जीक्यूट कर दीजिए तो वो सारी रोज डिलीट कर देगा सिमिलरली अगर आप लिखते हैं डी एफ डॉट ड्रॉप और अगर आप चाहें तो लिस्ट फॉर्म में भी वन थ्री सेवन इस तरह से रेंज मैंशन करके वैल्यूज को डिलीट करवा सकते हैं आई मीन रोज को डिलीट कर सकते हैं हाँ यहाँ पर एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इसे इसे कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं डी एफ डॉट ड्रॉप से फॉर एग्जाम्पल वन टू एंड अगर आप एक्सिस इक्वल टू जीरो लिखें तो भी ये रो को ही डिलीट करेगा हाँ अगर आप जीरो की जगह यहाँ पे वन कर देंगे तो फिर ये रो की जगह कॉलम को डिलीट करेगा सो so, ये जो एक्सिस आर्ग्यूमेंट है ये आप तब इस्तेमाल करें जब आपको कॉलम को डिलीट करना हो या मल्टीपल कॉलम्स को डिलीट करना हो अदरवाइज यू कैन सिंपली राइट डी एफ डॉट ड्रॉप आई द रेंज और यू कैन से लिस्ट ऑफ वैल्यूज आई मीन लिस्ट ऑफ इंडेक्स या पोजिशन एंड दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन चलिए इसे भी एक बार हम अपने पाइथन प्रोग्राम पे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं सो ना यू कैन सी दिस इज माई पाइथन प्रोग्राम जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कॉलम डिलीट करने के लिए यूज किया था नाउ अगर मुझे मल्टीपल रोज को डिलीट करना हो तो उसके लिए आई कैन सिंपली टेक डी एफ डॉट ड्रॉप एंड ड्रॉप के साथ में मैं यहाँ पर रेंज ऑपरेटर भी यूज कर सकता हूँ अगर आपको मल्टीपल रोज डिलीट करनी हो यूजिंग इंडेक्स तो से फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक वन देन आई टेक सेवन एंड मैं स्टेप वैल्यू टू करता हूँ एंड इसके बाद में अगर इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो वन थ्री और फाइव नंबर की जो रोज हैं वो डिलीट हो जाएंगी चलिए इसे एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं सो यू कैन सी नथिंग इज हैपनिंग द रीजन इज वॉट बेसिकली क्योंकि आइडियली तो हमारा ड्रॉप स्टेटमेंट ये होता है लेकिन आप हमेशा यहाँ पर एक और आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं इन प्लेस जिसे आप ट्रू कर देंगे ताकि आपका जब ये कोड जो हो डेटा फ्रेम में इसका चेंजेस इफेक्टिव हो जाए सो so, जब आप इसे रन करेंगे अब देन यू सी कि यहाँ पर वन देन थ्री एंड फाइव नंबर की रो हमारे इसमें डिलीट हो चुकी है सो दिस इज हाउ वी कैन डिलीट रोज या फिर आप इसकी जगह सिंपली इस तरह से लिस्ट में भी लिख सकते हैं थ्री सिक्स एंड सेवन बट आई थिंक सेवन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो मैं इसे सिर्फ थ्री सिक्स ही कर देता हूँ 
and then if you try to execute see, so it is showing as error because six number is not present so what i do here main isko le leta hu 2 comma 3 comma 5 and ab agar main ise run karne ki koshish karu then you see what happens so you can see yahan se 2 3 aur 5 number ki jo rows hain wo bhi delete ho chuki hain so this is how we can understand the answer of this particular question let's move to the next question now which function would you use to rename the index or column names in a data frame so now we all know that there is a function called rename jisko hum data frame ke sath associate karke kisi bhi index i mean row ya column names ko delete kar sakte hain jahan tak iske syntax ki baat hai sabse pehle data frame object lete hain then we take this rename and iske andar jaake sabse pehle aap lete hain index aur index equal to you right obviously ek dictionary aap istemal karte hain jahan par aap names ki dictionary lete hain एंड सिमिलरली आप कॉमा लगा के कॉलम्स में भी सेम पैटर्न पे डिक्शनरी मेंशन कर सकते हैं एंड दिस इज हाउ वी कैन चेंज द इंडेक्स और कॉलम नेम इन अ डेटा फ्रेम फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट सिंपली डी एफ डॉट री नेम से फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स इक्वल टू अगर मैंने यहाँ पे लिखा जीरो इंडेक्स का नाम चेंज कर दो ए से कॉमा वन इंडेक्स का नाम चेंज कर दो बी से and that's it तो ये index को change कर देगा similarly similar pattern पर यदि आप लिखते हैं डी एफ डॉट री नेम और यहाँ पर चल के अगर आप लिखते हैं कॉलम्स इक्वल टू से फॉर एग्जाम्पल मेरा कॉलम ए है इसको आप चेंज कर दो ए ए में और सिमिलरली मेरे जो बी कॉलम है इसे आप चेंज कर दो बी बी में तो ये इफेक्टिव हो जाएगा बट बिफोर दैट आप इस ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज कर दीजिए एंड सिमिलर पैटर्न पे आप चाहें तो इन दोनों को कॉमा सेपरेट करके एक साथ भी लिख सकते हैं लाइक दिस सो चलिए इसे भी एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं वेदर इट इज वर्किंग और नॉट सो नाउ यू कैन सी दिस इज माई प्रीवियस एग्जाम्पल कोड तो चलिए अब मैं अपने कुछ स्पेसिफिक रोज को रीनेम करने के लिए कोड लिखता हूं इसके लिए मैं लिखता हूं डी एफ डॉट रीनेम एंड इसके अंदर चल के मैं लिखता हूं इंडेक्स एंड इंडेक्स इक्वल टू मैं एक डिक्शनरी लेता हूँ यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि जो जीरो रो है उसका नाम आप चेंज करके एम एम कर दूँ एंड वन नंबर की जो रो है उसका नाम आप चेंज करके एन एन कर दीजिए एंड दैट्स इट अब इसे एक बार हम रन करके देखते हैं बट उससे पहले मैं इस ब्रैकेट को क्लोज कर लेता हूँ सो नथिंग इज हैपनिंग यू कैन सी हियर बिकॉज मैंने यहाँ पे इन प्लेस यूज नहीं किया है सो वॉट आई डू हियर यहाँ पे मैं इन प्लेस को यूज कर लेता हूँ so i write it to true and then if you try to execute this then see what happens so now you can see jo maine row numbers specify kar di thi rename karne ke liye wo ab change ho chuki hain so this is how we can understand how to rename the rows or you can say the columns so i hope abhi jitne bhi questions humne aapke sath discuss kiye hain unke solutions aapko samajh mein aa rahe honge as well as kuch methods use karne ke concept bhi aapko clear ho rahe honge तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नए सेशन में नए चैप्टर नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग कीप लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो